नमस्कार मित्रांनो बिग आर्ट इन्स्टिट्यूट मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करायला मला खूप आनंद होतोय आज आपण एलिमेंटरी आणि इंटरमिडिएट ड्रॉइंग ग्रेड एक्झामिनेशन ह्याच्याबद्दल आज आपण थोडीशी माहिती घेणार आहोत एलिमेंटरी इंटरमिडिएट ड्रॉइंग एक्झामिनेशन ही जी आहे ना महाराष्ट्र राज्य डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट यांच्या मार्फत ही परीक्षा घेतली जाते आणि दोन महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला मी आता सांगणार आहे की ह्या संबंधीचा उल्लेख महाराष्ट्र शासनाच्या जी आर मध्ये नुकताच केला गेलेला आहे की जे कोणी विद्यार्थी ही परीक्षा देतील त्या आणि त्या परीक्षा दिल्यानंतर त्यांना जी काही ग्रेड मिळेल म्हणजे उदाहरणार्थ ए बी आणि सी ह्या ग्रेड प्रमाणे त्यांना दहावीच्या परीक्षेमध्ये तीस ते पाच मार्कांपर्यंत ऍडिशनल वाढ होणार आहे हे चांगलं आहे ना विद्यार्थ्यांना म्हणजे जर तुम्ही ही परीक्षा दिली तर तुमच्या एक्झिस्टिंग मार्कामध्ये तुम्हाला हे ऍडिशनल मार्क मिळणार आहेत एवढाच नाही याचे आणखीन सुद्धा तुम्हाला पुढल्या करिअरच्या दृष्टिकोनातनं उपयोग होऊ शकणार आहेत समजा पुढे तुम्हाला आर्किटेक्ट व्हायचं आहे इंटिरियर डिझायनर व्हायचं आहे तुम्हाला अॅनिमेशनमध्ये जायचं आहे तुम्हाला एक चांगला चित्रकार व्हायचं आहे चांगला कलाकार व्हायचं आहे तर ह्या सगळ्यासाठी म्हणून प्रॅक्टिस जी तुम्हाला लागते ती सगळी प्रॅक्टिस तुम्हाला ह्या संपूर्ण अभ्यासक्रमामध्ये मिळणार आहे मित्रांनो बिग आर्ट इन्स्टिट्यूटने ह्या संपूर्ण अभ्यासक्रमाविषयीची संपूर्ण माहिती ऑडिओ व्हिज्युअल स्वरूपामध्ये सी डीमध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहे त्याचं कारण ते तुम्ही सातत बघू शकता त्याच्यावरती प्रॅक्टिस करू शकता आणि प्रॅक्टिस केल्यानंतर जो माणूस परफेक्ट होतोच आपल्याला माहिती आहे प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट त्या दृष्टिकोनातनं हे सतत परफेक्शन येण्यासाठी म्हणून तुम्हाला ही सी डीच्या स्वरूपामध्ये उपलब्ध करून दिलेलं आहे याचा उपयोग काय होणार आहे याचा उपयोग तुम्हाला ए ग्रेड मिळवण्यासाठी होणार आहे आणि त्याच्यासाठीच तुम्ही हा करायचा आहे मित्रांनो एलिमेंटरी आणि इंटरमिडिएट ड्रॉइंग ग्रेड एक्झामिनेशनमध्ये मुख्यत्वे चार सब्जेक्ट असतात ते कुठले ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग मेमरी ड्रॉइंग जॉमेट्री अँड लेटरिंग अँड डिझाईन हे चार महत्वाचे सब्जेक्ट असतात आता आपण एक एक सब्जेक्ट बद्दल पुढे माहिती घेऊ हा तर आता पहिला सब्जेक्ट आहे आपला ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग म्हणजे वस्तू चित्र समजा एखादी मानव निर्मित कोणतीही वस्तू मग तो ग्लास असेल पेन पेन्सिलचा स्टँड असेल किंवा एखादं बकेट असेल ही कुठलीही गोष्ट समोर ठेवून त्याच्यावर पडणारा प्रकाश त्याचा आकारमान आणि एकंदरीत ती वस्तू कशी दिसते ह्याचा विचार करून हुबेहूब चित्रण जे केलं जातं जे चित्र काढलं जातं ते वस्तू चित्र होय आता दुसरा सब्जेक्ट दुसरा सब्जेक्ट म्हणजे मेमरी ड्रॉईंग मेमरी ड्रॉईंग म्हणजे काय तर कल्पनेनी एखाद्या प्रसंगाचं वर्णन किंवा ते वर्णन तसंच्या तसंच चित्राने पेपरवर उतरवणं हे झालं मेमरी ड्रॉईंग झालं मग हे मेमरी ड्रॉईंग म्हणजे उदाहरणार्थ कुठलं होऊ शकतं एखादा खेळ कबड्डीचा खेळ चाललाय क्रिकेटची मॅच चालली आहे किंवा काही बायका पाणी भरायला डोक्यावरनं घागर घेऊन जात आहेत नदीकडे बाजूला एखादी गाय चरतीये ज्या ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही त्या प्रत्यक्ष पा पेपरवरती उतरवता कल्पनेचा आविष्कार असतो हा आणि हा आविष्कार उतरवल्यानंतर त्याला योग्य साजेसे रंगसंगती दाखवून जे जर त्याला तुम्ही चांगला उठाव आणलात तर ते एक खूप चांगलं चित्र कल्पनाचित्र म्हणून ते एक मानलं जाऊ शकतं आता तिसरा सब्जेक्ट जॉमेट्री आणि लेटरिंग लेटरिंग म्हणजे काय अक्षर लेखन हे अक्षरांचं सौंदर्य जे असतं ना प्रत्येक अक्षर प्रत्येक अक्षर तुम्ही कसे लिहिता त्याचं सौंदर्य आणि त्यातून व्यतीत होणारा त्या शब्दाचा अर्थ हा तुम्हाला त्या ठिकाणी पेपरवरती दाखवायचा असतो तुम्हाला असे वेगवेगळे शब्द दिले जातील परीक्षेमध्ये आणि ते शब्द दिल्यानंतर त्याप्रमाणे तुम्ही तो शब्द लिहायचा आहे तो लिहिताना एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की हा शब्द उदाहरणार्थ पाणी जर पाणी असेल तर पाण्याचा अर्थ ह्या त्या शब्दातनं कुठेतरी दिसून आला पाहिजे तर विद्यार्थी मित्रांनो आता शेवटचा विषय आपला आहे तो म्हणजे डिझाईन डिझाईन म्हणजे काय तर कलात्मक दृष्ट्या केलेलं नक्षीकाम याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या कल्पनाशक्तीला खूप वाव आहे तुम्ही स्वतःच्या कल्पनेने काय करू शकता हे तुम्हाला ह्या विषयामध्ये खूप काही दाखवून देता येईल उदाहरणार्थ तुम्हाला असं एक उदाहरण दिलं जाईल की एखादा फ्लॉवर पॉट सिरॅमिकचा फ्लॉवर पॉट आहे या फ्लॉवर पॉटवरती तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचं डिझायनिंग करायचं आहे नक्षीकाम करायचं आहे 
मग हे नक्षीकाम त्यावरती फुलं असतील पानं असतील चौकोन असतील त्रिकोण असतील हे सगळा तुम्ही सावकाशीने आणि बारकाईने विचार करून त्या फ्लॉवर पॉटवरती कसा मांडू शकाल दॅट इज डिझायनिंग 